โลกมันไปเร็วมากมันไม่สามารถคาดคะเนได้ทำยังไงเราจะสอนเด็กให้สามารถออกไปสู่โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วก็โหดร้ายอย่างนี้ได้อย่างไรเราจึงควรจะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าทีเวฟมาผลักดันการศึกษาไทยแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยช่วยกันนำพาไปสู่สากลมันต้องเป็นยุทธศาสตร์โดยรวมของประเทศว่าเราต้องการที่จะผลักดันความเป็นไทยให้เป็นที่ดึงดูดใจอย่างละมุนละม่อมไม่ได้เหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าเราจะอยู่ในฟิลไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ถูก disrupt ด้วยเรื่องของเทคหมดแล้วแล้วดิจิตอลก็จะเป็นตัวช็อตคัทให้เราสามารถที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ขายใครก็ได้ทําให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นในเมื่อประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีเขามี K เวฟเราก็น่าจะมี T ีเวฟซึ่งหมายถึงไทยจีนเทคไทยแลนด์เวฟขึ้นลูกใหม่ไทยนิยม <Sanly> ทุกคนคงทราบนะคะว่าการศึกษามีความสำคัญโดยเฉพาะพ่อแม่ก็อยากจะเห็นการศึกษาของลูกที่ทำให้ลูกไปข้างหน้าได้แล้วก็ช่วยตัวเองได้ทางคณะของเราก็เลยคิดว่าการศึกษาธรรมดามันน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีการพัฒนาที่ไปสู่สากลได้ทีมก็เลยคิดว่าในเมื่อประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีเขามี K เวฟเราก็น่าจะมี T เวฟซึ่งหมายถึงไทยเทคทีนที่เราบอกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แต่ไทยนิยมไทยคือสิ่งที่ไทยมีอยู่มากมายในประเทศไทยแล้วทำยังไงเราจะเอาสิ่งที่มีคุณค่านี้มาเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยจากที่มันมีคุณค่าเพิ่มเทคโนโลยีให้มันมีมูลค่าเพิ่มในแง่ของเศรษฐกิจด้วยแล้วแค่นั้นยังไม่พอเราต้องการคนรุ่นใหม่ก็จะได้นำเอาสิ่งที่เรามีอยู่เอาเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่สากลได้อย่างก้าวไกลซอฟต์พาวเวอร์นี้สร้างไม่ได้นะคะแต่ว่าเข้าใจกันผิดหมดมันต้องมีอยู่แล้วในประเทศทีเวฟจะเป็น,นกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนเอาสิ่งดีงามที่เรามีอยู่มาเพิ่มเทคโนโลยีแล้วก็โดยคนรุ่นใหม่ขยับขับเคลื่อนไปสู่สากลคงจะไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษาอย่างเดียวมันต้องเป็นองค์ประกอบโดยรวมมันต้องเป็นยุทธศาสตร์โดยรวมของประเทศว่าเราต้องการที่จะผลักดันเสด็จไทยผลักดันความเป็นไทยให้เป็นที่ดึงดูดใจอย่างละมุนละม่อมโดยการโน้มน้าวโดยการไม่ได้ประกาศเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าถ้าเราบอกว่านี่คือการโฆษณาชวนเชื่อคนก็ไม่ฟังเช่นเดียวกันซอฟต์พาวเวอร์เราทําอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้บอกว่าเรากําลังทำซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงๆแล้วเรากําลังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่ทีเวฟนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักดิฉันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแม้จะนําเสนอแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะนําเสนอให้ในวงกว้างได้เน้นพูดสองครั้งในประชุมคอรมอแต่เนื่องจากว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยเสียงก็เลยไม่ดังในอนาคตถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ทํางานแล้วเก่งทํางานได้ดีเนี่ยเราต้องมีกลุ่มทักษะทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น power skill and innovation skill นะครับเป็นกลุ่มที่เราใช้เพื่อสร้าง innovation ให้กับประเทศเราต้องมีทักษะในเช่นความคิดสร้างสารรค์การคิดเชิงวิพากษ์ก้อนที่2เนี่ยก็คือว่าเป็น technology and digital skill ไม่ว่าเราจะอยู่ในฟิลไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ถูก disrupt ด้วยเรื่องของเทคหมดแล้วแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเราเรียกว่า job specific skill ก็คือทักษะที่ต้องใช้ในงานของคุณนั่นแหละทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอาชีพอะไรเราก็ไปศึกษาเรื่องนั้นผมมองว่า3กลุ่มทักษะนี่แหละก็จะเป็นทักษะที่คนในยุคใหม่จําเป็นจะต้องมีทั้ง3กลุ่มเลยเราต้องมองเป้าว่าว่านักเรียนนักศึกษาไทยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกนักเรียนก็ต้องเป็นพลเมืองของโลกเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานอยู่2อสเรื่องพื้นฐานแรกก็คือพื้นฐานทางด้านภาษาอันที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็จะต้องรวมไปถึงพวกโคดดิ้ง AI ต่างๆพอเริ่มต้นจากพื้นฐานเหล่านี้ได้สิ่งที่เรียกว่า learning how to learn การเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนมันก็ง่ายขึ้นเพราะผมว่าต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปเรื่องนี้มันถึงจะทำให้ไทยโตไปพร้อมกับโลกได้ไม่งั้นเราก็จะถูกทิ้งไปข้างหลังเนื่องจากโลกในยุคศตวรรษที่21โลกมันเป
้แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เพื่อที่จะสามารถอยู่ในโลกที่มันผันผวนที่เขาเรียกว่าฮูเกิลเวิลด์ได้อย่างมีความสุขและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จะต้องมีโคดดิ้งแล้วโคดดิ้งที่พูดถึงนี้ไม่ใช่โคดดิ้งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าอันพลักเพื่อจะสร้างสมองคนให้เหมือนสมองกลเราไม่สามารถที่จะสอนทุกวิชาทุกเรื่องให้กับเด็กได้เพราะฉะนั้นจะต้องให้เด็กมีพื้นฐานที่คิดมีเหตุมีผลคิดเป็นวางแผนเป็นแก้ปัญหาเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีก็นําพาประเทศเจริญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษานี้แน่นอนที่สุดเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้ประเทศเติบโตเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าพูดได้ว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากการศึกษาทั้งสิ้นก็หวังว่าผู้นำขององค์กรหรือผู้นำประเทศจะเห็นความสำคัญก็สามารถที่จะขยายได้ทุกๆรัฐบาลเกือบจะทุกรัฐบาลไม่พูดถึงการศึกษาเลยมันต้องทำด้วยใจแล้วมันต้องให้เห็นเป็นรูปประธรรมไม่เป็นรูปประธรรมอย่าทำเลยเรื่องทีเวฟนี่นะฮะแม้จะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนแล้วด้วยเด็กรุ่นใหม่จะได้ขับเคลื่อนคลื่นอันนี้ให้ไปอย่างไม่หยุดยัง้งและมีพลังมากขึ้นค่ะ